ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது உங்க சேனல் விக்னேஷ் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ஷிஃப்டாக எடுத்து சால்வ் பண்ணும்போது அதை விட எனக்கு என்ன கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாப்டர் வைஸ் அதே மாதிரி எந்த சாப்டரில் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அதை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எஸ்ஐ அன்சிஐயில் இது வரைக்கும் நடந்து முடிஞ்ச என்டிபிசி சிபிடி டூவோட எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் கொண்டு வருவேன் இந்த மாதிரி சாப்டர் வைஸ் சாப்டர் வைஸாக கொண்டு வருவேன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுல இருந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் குவாலிட்டியாகவும் அண்ட் சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டிவாகவும் இருந்துச்சு சரியா ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக போட முடியுமோ அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி தர போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்னன்னே தெரியாதவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ புரியாதுன்னு நான் திங்க் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம யூடியூப்பில் எஸ்ஐக்கும் தனி பிளேலிஸ்ட் இருக்கு சிஐக்கும் தனி பிளேலிஸ்ட் இருக்கு ஃப்ரம் ஜீரோ லெவல் டு எக்ஸாம் லெவல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் இதை வந்து நான் நம்ம டெலகிராம்லேயும் ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கூட இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா இதில் நான் ஒரு சிபிடி டூவில் எக்ஸாமில் நீங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக பண்ண முடியுமோ இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே உங்களுக்கு நான் கொண்டு வர போகிறேன் சரியா ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஆர் அட்வான்ஸ் கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கிறவங்க நிறைய நாள் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோவே ரொம்ப நல்லா புரியும் சரியா ஸோ அதிகம் பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எஸ்ஐஎன்சிஐ எப்படியாப்பட்ட ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஷிஃப்ட்ஸில் ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு இந்த ஒரே சாப்டரில் இருந்தே அதாவது ஒரு சாப்டர் மீன்ஸ் ஆறு ரெண்டு சாப்டர்லேருந்து கலந்துமே சில ஷிஃப்டில் மூணு கொஷின்ஸும் வந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சாப்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி எஸ்ஐஐ விட சிஐல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கிடையவே கிடையாது சும்மா பிரின்சிபல் கொடுத்துட்டு அசல் தொகையை கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் எல்லாம் கேட்கறது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்லவே இல்ல அதே மாதிரி இவங்க கொடுக்கறது எல்லாமே பெர் ஆனம் இயருக்கு கொடுத்துட்டு ரேட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா அந்த மாதிரியும் கொடுக்கறது இல்ல இவங்க என்ன பண்றாங்க மந்த் பேசிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சோ அதெல்லாமோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மாத கணக்கில் வட்டி போட்டால் அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அதை எப்படி இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எஸ் அம்மா ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டு டென் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அட் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் இன் டூ இயர்ஸ் வென் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் எயிட் மந்த்லி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா எட்டு மாதத்துக்கு வட்டி What will be the compound interest on the same sum at x plus 5 percentage per annum in one year if the interest is compounded half yearly? Okay? So, the question is that I will explain the question. The answer is that the answer is 7800. Okay? If you repeat the answer, it is 10,381 plus 80. The answer is the answer. 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 Two years later, the answer is the answer. தொகை வந்து கையில கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இவங்க இங்க கேல்குலேட் பண்ணது ஒரு வருஷ வட்டிக்கு ஆனா கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எட்டு மாச வட்டிக்கு ஓகேவா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எட்டு மாசம் சோ கொஸ்டின் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுலயே ட்விஸ்ட் இருக்கு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பரம் டூ இயர்ஸ் தான் சரியா ஆனா இவங்க எயிட் மந்த்லி எட்டு மாசத்துக்கு வட்டிக்கு விடும் போது இந்த அமௌண்ட் தான் சரியா அதுக்கப்புறம்ருக்கு <laughs> நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் இயர்ல எத்தனை ஆஃப் இயர் இருக்கு ஆஃப் இயர்லி இருக்கு அதாவது எத்தனை ஆறு மாசம் இருக்கு ரெண்டு ஆறு மாசம் இருக்கு ஸோ கொஸ்டின் எப்படி மாறும்னா டூ இயர்ஸ் அண்ட் அந்த ரேட் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி மாறும் இப்போ கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்றேன் சரியா ஸோ இதெல்லாம் ஷார்ட்டாகவும் பண்ணலாம் பட் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாகவும் சொல்றேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
பிரின்சிபல் அண்ட் அமௌண்ட் ரேஷியோ நமக்கு எப்பயுமே தெரியணும் சரியா எப்போவுமே உங்களுக்கு ரேட் பெர்சன்டேஜ் தெரியணும் வட்டி விகிதம் தெரியணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் அண்ட் அமௌண்ட் வந்து எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு மேலே எழுதிக்கோங்க டென் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பிரின்சிபல் அசல் தொகையை கீழே எழுதிக்கோங்க செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரியா இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு பதிலாக இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஸோ அதை சிம்பிளாக எப்படி அடிக்கலான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டின் டேபிள் அடிக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சார் தென் தேர்ட்டீன் இன்டூ செவன் சார் நைன்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி எயிட் தென் நைன் சார் போகும் அப்புறம் எயிட் ஃபைனலாக சிக்ஸ் சார் ஓகே தென் இதை இன்னும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியுமா சால்வ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸில் கேன்சல் பண்ணலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சார் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஸோ ரேஷியோ என்ன மாதிரி கிடைக்குது பிரின்சிபல் தௌசண்ட் ருபீஸு அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்கொயர்லேயோ இல்லை சம் ஃபார்ம் ஆஃப் க்யூப்லேயோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம டென் க்யூப்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம லெவன் க்யூப்னு சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் பத்து ரூபா அப்படிங்கிற ஆசல் வந்து பதினோரு ரூபா ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு ரூபா வட்டி போட்டிருக்காங்க பத்தில் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ரேட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ரேட்டு இப்போ ரேனமுக்கு இல்லை எயிட் மந்த்லி சரியா ஸோ எட்டு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ பர் ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் எக்ஸு தெரியும் அப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு என்னங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டூ சார் ஃபோர் த்ரீ சார் ரெண்டு தான் இங்கே பத்தாயிருக்கு இன்ட்டு அஞ்சு பண்ணியிருக்காங்க மூணையும் இன்ட்டு அஞ்சு பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ எக்ஸு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ரெண்டு கொஷின்ஸ் சேர்ந்தா மாதிரி இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பெரிய கொஷின் தான் சரியா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இவங்க இங்கே கேட்குறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் ஃபிஃப்டினா அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது பர் ஆனமுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆஃப் இயர்லிக்கு கணக்கு பண்ணுங்கள் பாதி வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேள்வியில் கேட்டுக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜ்னா அப்போ பாதி வருஷத்துக்கு டென் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் இருக்கும் ரெண்டு ஆறு மாதம் இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துலலாம் கொஸ்டின் மந்த்லியில் வந்திருக்கோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அதை இயர்லிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி நான் இயர்லி கன்வெர்ட் பண்ணேன் இங்கே பாருங்களேன் ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் இருக்குது ரெண்டு ஸோ அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்க்குன்னு இந்த கொஸ்டின் மாறிடுது சரியா ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த மந்த்தை வந்து இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே ரொம்ப ஈஸியாக கொஸ்டின் வந்து சால்வ் ஆகும் டென் பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்க்கு சரியா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம் டென் பர்சன்டேஜாக ஒன் பை டென்னு சொல்லலாம் ஸோ பத்து பதினொன்று ஆகும் பத்து பதினொன்று ஆகும் இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கும் சரியா ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக மாறி இருக்கு அப்போ இன்டூ செவன்ட்டி எயிட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் இன்டூ செவன்ட்டி எயிட் பண்ணுங்கள் எயிட் இன்ட்டு ஒன் அப்போ லாஸ்ட்டில் யூனிட் டிஜிட் எனக்கு என்ன வரும் எயிட் தான் வரும் ஸோ லாஸ்ட்டில் எங்கே இங்கே எயிட் இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுதான் ஆன்சர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ஆப்ஷன் பி இது நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய லென்த்தியான ஸ்டெப்பு சரியா டீட்டெயில்டு அப்ரோச்சு இந்த கொஸ்டின் எனக்கு எக்ஸாமில் வந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ கான்செப்டில் நான் கிளியராக இருக்கணா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பத்து முந்நூற்றி எண்பத்தொன்று எட்டு ஜீரோ அதே மாதிரி கீழே ஏழாயிரத்தி அறநூறு எட்நூறு ரெண்டு ஜீரோ இல்லையா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிடுவேன் என்னோட ரஃப் ஷீட்டில் ஒரு ஸ்டெப்பில் கேன்சல் பண்ணிடுவேன் சரியா இங்கே தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் இங்கே தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதை பார்த்ததுமே என்னால் சொல்ல முடியும் இது டென் கியூப் லெவன் கியூப்ல உங்களையும் நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் பத்து எப்போ பதினொன்று ஆகும் அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி பை மைண்டு தான் இதை யோசிப்பேன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவை நான் டென் பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோக்கு எயிட் மந்த்துக்கு எட்டு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்னா அப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு வரும் ஸோ இங்கே பதினஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சுன்னா இருபது இந்த இருபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் என்னால் மைண்
இந்த ஏழாயிரத்தி எட்நூறுல இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அவ்வளவுதான் சரியா சோ ஏழாயிரத்தி எட்நூறுல இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் எனக்கான வட்டி சோ இங்க இருந்தே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆக்சுவலா பேப்பர் அண்ட் பென் இல்லாமலே இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுவேன் எப்படி இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜுங்கிறது மைண்ட்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆயிட்டாலே அப்போ உங்களுக்கான ஆன்சர் செவன்லயும் டிவைட் ஆகணும் த்ரீலயும் டிவைட் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது இங்க ஒரே ஆப்ஷன் தான் ஆல்சோ யூனிட் டிஜிட்லயும் நீங்க வச்சு செக் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்று இன்டூ எட்டு எட்டு வரணும் லாஸ்ட்ல ஸோ நான் இதை தான் சொல்லுவேன் நைன்டி மினிட்ஸ்ல ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போடும்போது இப்போ இது முன்னாடி டீட்டெயில் ஸ்டெப் போடும்போது எனக்கு இந்த ஷீட்டே ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு இல்லையா ஆனால் இப்போ பாருங்க அங்கங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப் எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா இது மைண்ட் மெத்தட் ஸோ உங்களுக்கு இது கிளியர் ஆச்சா அப்படின்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் இந்த அமௌண்ட் பேயபிள் ஆன் மெச்சூரிட்டி ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஒன் பை டூ இயர்ஸ் ஆன் அ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வென் இன்வெஸ்டட் அட் அ சர்டைன் ரேட் பர்சன்ட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் வா சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ வாட் வாஸ் த பர் ஆனம் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே ஸோ இது வந்து தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஸ்டின் சரியா கேட்கப்பட்டது என்ன அஞ்சரை வருஷத்துல இது அசல் கொடுத்துட்டாங்க பிரின்சிபல் கொடுத்துட்டாங்க அசல் வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா சரியா அஞ்சரை வருஷத்துக்கு வட்டி போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் தென் இன்வெஸ்டர் அட் சர்டன் டேட் அந்த வட்டி சதவீதம் எவ்வளவு கொடுக்கல அதான் வந்து உங்களை கேட்டிருக்காங்க அப்படி போடும்போது அமௌண்ட் கைக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் என்ன மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் அதாவது முதிர்வு தொகை அஞ்சரை வருஷத்துக்கு பிறகு கையில கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது ரூபா சரியா அப்போ ரேட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்கறாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு எல்லாம் நீங்க பேப்பர் அண்ட் பென் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா என்டிபிசி மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டம் சரியா சோ என்ன பண்ணலாம் அசல் தொகை இது வருஷங்கள் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கைக்கு கிடைக்கிற தொகை இது சோ டிஃபரன்ஸ் எடுப்போமா அப்ப எவ்வளோ நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இங்க ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது ஸோ நானும் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இங்க நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இருக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதா இருந்தா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கரெக்டா ஸோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மேல எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க இன்னொரு ஒரு தொண்ணூறு ரூபாய் அப்ப எனக்கான ஆன்சர் என்ன ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறுங்கிறது என்ன வட்டி சரியா ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறுங்கிறது வட்டி ரைட் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு எவ்வளவு நாளைக்கான வட்டி அஞ்சரை வருஷத்துக்கான வட்டி அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு தெரியணும்னா டிவைடட் பை அஞ்சரை பண்ணுங்க ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் போக இங்க ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் லெவன் ஃபைவ் சார் லெவன் ஒன் சார் லெவன் நைன் டபுள் ஜீரோ சரியா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஸோ முந்நூத்தி எண்பது ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி போட்டிருக்காங்க வட்டி எதுல போடுவாங்க பொதுவா எஸ் வட்டி பொதுவா பிரின்சிபல்ல போடுவாங்க ஸோ இந்த முந்நூத்தி எண்பது வட்டி போட்டிருக்காங்க நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அசல் தொகையில இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுவீங்களா ஏன்னா பெர்சன்டேஜ்ல கிடைக்கும் ரேட் வந்து பெர்சன்டேஜ்ல கிடைக்கணும் ஸோ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் அதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் போகாது மூவாயிரத்தி எட்நூறு டிவைடட் பை நானூத்தி எழுபத்தஞ்சு சிம்பிளா நீங்க இதுல கேல்குலேட் பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டபுள் அடிக்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி டூ இது ஒரு நைன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை பத்தொம்பது நைன்டீன் இன்டூ எயிட் சார் போட்டிங்கன்னா எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ எனக்கான ஆன்சர் என்ன எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு கேள்வி டீட்டெயில்டான மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஷார்ட்டாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அதை தான் சொல்கிறேன் மைண்டில் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ அஞ்சரை வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறுரூபா வட்டி இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களை மைண்டில் எடுக்க சொல்கிறேன் சரியா இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இதை நீங்கள் மைண்டில் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இந்த ஒரு ஸ்டெப் கூட நீங்கள் தாராளமாக எழுதிக்கலாம் ஸோ முந்நூற்றி எண்பது ரூபா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுல நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது முந்நூத்தி எண்பது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறோம் சரியா ஸோ இதை நீங்க மைண்ட்ல எடுத்தாலும் சரி இல்ல இந்த ஒரு ஸ்டெப் கேல்குலேட் பண்ணாலும் டோட்டலி உங்களுக்கு வந்து மொத்தமே ரெண்டு ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வந்துடும் ப்ராப்ளமே இல்லை சரியா இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போறேன் எசர்டைன் சம் இஸ் இன்வெஸ்டட் ஆன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் எயிட்ட
ஆனால் இங்கே எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க எட்டு மாதம் தான் வட்டி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் ஃபோர் டூ சார் மூணு பதினெட்டாக இருக்கு இன்ட்டு ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு பண்ணிங்கன்னா இப்போ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்போ எட்டு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி வருது பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் வட்டி ஒரு வருஷம் நாலு மாதத்தில் எத்தனை எட்டு மாதம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு மாதங்க ப்ளஸ் இன்னொரு ஒரு நாலு மாதம் ஆக மொத்தம் பதினாறு மாதம் பதினாறு மாதத்தில் எத்தனை எட்டு மாதம் இருக்கும் ரெண்டு எட்டு மாதம் அவ்வளோதான் அப்போ எனக்கான கேள்வியை நான் இயருக்கு மாற்றிட்டேன் ஸோ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி ரெண்டு வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகேவா கொஸ்டினே ஓவர் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஓவர் ரெண்டாவது நான் சொன்னல ரெண்டு வருஷம்னா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது டூ ஆர் டாட் ஆர் ஸ்கொயருங்கிற ஒரு ஷார்ட் கட்டை வச்சு ஸோ டூ ஆர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டாட் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன வரும் டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த ஒன் இங்கே இருக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே முன்னாடி கேரி ஆயிரும் அப்போ இருபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு நாலு பர்சன்டேஜ் அவங்க கேட்குறது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு மட்டும் தான் கேட்குறாங்க இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்களா இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆ அப்போது இந்த மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு ரூபா தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னா சம் எப்பயுமே ப்ரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இன்டு ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பண்ணணும் ரைட்டா இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே நான் ரெண்டு ஜீரோவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் இங்கே இருந்து கால்குலேஷன் எப்படி நான் எப்படி ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்டில் வரல ரைட்டா சாரி கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்டில் வரல சூப்பரான ஒரு ஆன்சரு ஸோ கம்ப்ளீட் வேல்யூஸ் தான் வருது அப்போ இது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக எனக்கு ஏதோ கம்ப்ளீட்டாக போகக்கூடிய ஒரு வேல்யூ தான் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி யோசிங்க இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட்டை கூட நீங்கள் கணக்கு பண்ண வேண்டாம் சரியா அப்போ நான் யோசிச்சேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போக மிச்சம் எனக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி சில்லரை கிட்ட ரிமைனிங் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்றரை மடங்கு இருக்கு ஒன்றரை மடங்கு இருக்கு சரியா இதுல பாதி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ செவன் டூ இல்லையா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு வருது நான்லாம் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவேன் அப்போ ஒன்றரை இன்டூ பத்தாயிரம் போட்டிங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு கிடைக்குமா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அசர்டைன் சம் ஃபார் த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனமிஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி லெஸ் தேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த சேம் சம் ஃபார் ஃபைவ் ஒன் பை டூ இயர்ஸ் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஒன்றுமே இல்லைங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் விடுறாங்க சரியா ஆனால் ரெண்டு பேர் விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேர் தனி வட்டிக்கு விடுறாங்க ஓகே அதில் வந்து தொகை என்னமோ சே அசல் தொகை என்னமோ சேம் தான் ரெண்டு பேருமே ஒரே அசலில் தான் விடுறாங்க ஆனால் வருஷங்கள் மாறுது வட்டி விகிதமும் மாறுது சரியா எப்படி மாறுது இவர் பதினஞ்சு சதவீத வட்டி விகிதத்தில் மூணு ஒன்று பை மூணு வருஷத்துக்கு விடுறாரு இவர் பன்னெண்டு சதவீத வட்டி விகிதத்தில் அஞ்சரை வருஷத்துக்கு விடுறாரு ஸோ நான் பொதுவாகவே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப சிம்பிளாக எப்பயுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது என்ஆர் பெர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ஆர் பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ராக்ஷனை இப்போதைக்கு விட்டுருங்க மூணு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் மூணு அஞ்சு ஸோ இது தனியாக ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போது முதல் பர்சனுக்கு எவ்வளோ வட்டி கிடைக்குது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வட்டி கிடைக்குது ரைட்டா சரி செகண்ட் பர்சனுக்கு வாங்க அஞ்சு பன்னெண்டு அறுபது ப்ளஸ் பன்னெண்டு இன்ட்டு அரை ஆறு சதவீதம் இல்லையா அப்போ ரெண்டாவது பர்சனுக்கு வட்டி அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் கிடைக்குது ஸோ பர்சன்டேஜில் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு சதவீதத்தில் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு சதவீதத்தில் வித்தியாசம் எவ்வளோ பதினாறு பர்சன்டேஜ் கொஷினில் கொடுக்கப்பட்ட வித்தியாசம் எவ்வளோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா சரியா அப்போது இவங்க கேட்குறது செம்ம நூறு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ இங்கேயே கூட கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபோர் இன்ட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி வரும் இன்ட்டு ஃபோர் சார் சிக்ஸ் சார் சிக்ஸ்டி அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி நீங்கள
So, I can answer 11,500. ஏன்னும் அந்த நார்த்தில் நீங்கள் இருக்கிறேன் அந்த பதட்டம் அதல்லாமே சோ இந்த மரி யாராவது feel பண்ணிருந்தீர்கள் அப்படினா மரக்காமாக கீல கமண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா Next question நாம் போகிறேன் A certain sum on compound interest becomes 56,180 when compounded annually after 2 years and rupees 59,550.80 after 3 years Find the sum in rupees இதுவுமே ஒரு நல்ல question So இங்க கேக்கிறது என்ன find the sum Okay ரெண்டு வர்ஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு தொகை கிடைக்குது மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு தொகை கிடைக்குது அப்போ அந்த அந்த ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு வந்திருக்கு வட்டி மட்டும் இதோட டிஃபரன்ஸ் இல்லையா அதாவது ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது புள்ளி எட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஐம்பத்தி ஆறு நூத்தி எண்பது இல்லையா ஜீரோ எயிட்டு ஜீரோ செவன் த்ரீ த்ரீ வட்டி என்ன மூவாயிரத்தி வட்டி <laughs> என்ன <laughs> கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நீங்க யோசிக்கணும் இது ஐயாயிரத்தி அறுநூறு சரி ஓகே ஆறாயிரம்னே அப்ராக்சிமேட்டா யோசிங்க எப்படி ஆறாயிரம்னே அப்ராக்சிமேட்டா யோசிங்க ஆறாயிரத்துக்கும் முப்பதாயிரத்துக்கும் எப்படி போவீங்க ஆறாயிரம் இன்டூ அஞ்சு போட்டீங்கன்னா முப்பதாயிரம் கிட்ட ரீச் ஆகலாம் சரியா அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும் போது இன்டூ ஃபைவ் ஸ்டாரோ இன்டூ சிக்ஸ் ஸ்டாரோ வரப்போகுது ஆல்சோ இங்கேயும் எட்டு இருக்கு இங்கேயும் எட்டு இருக்கு எட்டு இன்டூ என்ன போட்டீங்கன்னா எட்டுக்கு போவீங்க இன்டூ ஆறு போட்டீங்கன்னா தானே இன்டூ ஆறு போட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களால போக முடியும் சரியா சோ இங்க நான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிருக்கணும் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆல்சோ பர்சன்டேஜ்ல நீங்க எடுக்கும் போது இந்த ரேட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் ஆறு சதவீதம் ரைட்டா அப்போ ஆறு பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டிருக்காங்க ரைட்டா ரைட் தென் ஃபைன் த சம் சம் எப்பயுமே உங்களுக்கு என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷத்துல இந்த ஆறு பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்ட அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கிது இல்லையா மேல பார்க்கும் போதே தெரியுது அப்ராக்சிமேட்லி இன்டூ ஃபைவ் ஸ்டார் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இன்டூ ஃபைவ் ஸ்டார் போட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஜீரோ ரிமைனிங் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டு ஸோ ஃபைவ் ஸ்டார் இது தாராளமாக போகும் அப்போ இது அப்படியே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டூ டென் தௌசண்ட் என்ன ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் பி ஸோ இது இந்த கொஷினுக்கான டீடைல்டு அப்ரோச் கொஷின் ஏன் டஃப் ஆகுது அப்படின்னா எந்த ஒரு கொஷினுமே உங்களுக்கு பாயிண்டில் வந்தாலே கண்டிப்பாக அது கேல்குலேட்டிவ் தான் ஸோ நீங்கள் அதில் வர சின்ன சின்ன மைனஸு சின்ன சின்ன டிவிஷன் 
அதெல்லாம் எப்படி இட் அண்ட் ட்ரையலில் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இப்போது இந்த இடத்துலையே வந்துட்டு லெவன் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி இந்த மாதிரிலாம் நார்மல் ஸ்கூல் மெத்தடில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பத்து கொஷனுக்கு மேலே டைம் போயிடும் பத்து கொஷனுக்கு மேலே உங்களால் பார்க்கவே முடியாது சரியா ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் எஸ் சம் இன்க்ரீசஸ் பை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டென் இயர்ஸ் அட் சர்டைன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் பை வாட் பர்சன்டேஜ் வில் த சேம் சம் இன்க்ரீஸ் இன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அட் த சேம் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் தனி வட்டி கேள்வி ஏதோ ஒரு அசல் தொகை பத்து வருஷத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆ இப்படியே போட்டுடலாம் பத்து வருஷத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரைட்டா அப்போ ஒரு வருஷத்தில் ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ இவங்க கேட்குறது என்ன ஆறு வருஷத்தில் எப்படி ஆறு இன்ட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸோ சிக்ஸ் செவன் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆப்ஷன் பி ஓரளவுக்கு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இதை தான் அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போகலாம் அவுட் ஆஃப் அ டோட்டல் சம் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் தனிஷ் இன்வெஸ்டட் ஒன் பார்ட் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அண்ட் ரிமைனிங் பார்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் இஃப் த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் அக்கர்ட் டூ தனிஷ் இன் டூ இயர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் செவன்டி டூ வாட் வாஸ் த சம் தனிஷ் இன்வெஸ்டட் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் ஸோ பார்ட் பார்ட்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்கும் போதே நான் பொதுவாகவே சொல்லியிருப்பேன் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனாலும் நார்மல் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் ரொம்ப லெந்தியாக போகும் கால்குலேட்டிவாகவும் இருக்கும் சரியா ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காரு ஒரு பார்ட்டாகவும் இன்னொரு பார்ட்டாகவும் பிரிச்சிருக்காரு அதில் ஒரு பார்ட்டு வந்து பன்னெண்டு சதவீத வட்டிக்கு விட்டுருக்காரு இன்னொரு பார்ட்டு பத்து சதவீத வட்டிக்கு விட்டுருக்காரு ஆக மொத்தத்தில் அவர் கிடைச்ச வட்டி ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா ரெண்டு வருஷத்தில் அப்போ ஒரு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பாதி இல்லையா ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா அவருக்கு வட்டி கிடச்சிருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஸோ ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா வட்டி எதில் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஐயாயிரத்தில் போட்டிருப்பாங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா எனக்கு பர்சன்டேஜில் கிடைக்கணும் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஜீரோ அடிஸ்டிங்க பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஒன் சார் ஜீரோ சார் செவன் டூ அப்போ ஆக மொத்தத்தில் ஆவரேஜ் இங்கே வரும் ஆவரேஜ் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அவர் வாங்கின வட்டி ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அதையும் நான் பர்சன்டேஜில் மாற்றிட்டேன் ஸோ எனக்கு பத்து புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நான் அலிகேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் இங்கே எனக்கு கிடைக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜுக்கு பர்சன்டேஜ் அடிச்சுருங்க ஏன்னா ரேஷியோ எடுக்கிறீங்க இங்கேயும் ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி தான் இங்கேயும் ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி தான் ஸோ இதை நீங்கள் விட்டுடலாம் நோ ப்ராப்ளம் இதையும் எடுத்துடலாம் செவன்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் சார் டுவெல் எயிட் நைன் சார் எயிட் ஒன் எயிட்டு எயிட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் எனக்கு கிடைக்குது நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீனுங்கிறது என்ன பிரின்ஸிபல் பிரின்சிபலை இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது ரேஷியோவில் கிடைக்குது டிவைடட் பிரின்சிபல் அவர் பிரித்து கொடுத்த பிரின்சிபல் எனக்கு ரேஷியோவில் கிடைச்சிருச்சு ஸோ எங்கள் கேட்டது என்ன பன்னெண்டு சதவீத வட்டிக்கு விட்டது எவ்வளோ தொகையை பன்னெண்டு சதவீத வட்டிக்கு விட்டது ஒன்பது ரேஷியோவை ஸோ ஒன்பது ரேஷியோ டோட்டல் இருபத்தஞ்சு ரேஷியோ இன்ட்டு அசல் தொகை எவ்வளவு ஐயாயிரம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ சார் டபுள் ஜீரோ டூ நைன் எயிட்டீன் டபுள் ஜீரோ ஸோ பன்னெண்டு சதவீத வட்டிக்கு விட்டது ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபாவை ஆப்ஷன் சி இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளியராக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் ஆன் அ சம் இன்வெஸ்டட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் ஃபார் த சேம் பீரியட் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த சம் இன்வெஸ்டட் ஸோ ஆ ரெண்டு வித்தியாச வித்தியாசமான டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி அதாவது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் வட்டிக்கு விடுறாங்க இருபது சதவீதம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்க இருபது சதவீதம் தான் வட்டிக்கு விடுறாங்க
அப்ப இருபது நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இருபது பிளஸ் இருபது பிளஸ் இருபது இன்டு இருபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் டுவெண்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி என்ன ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளஸ் ஃபோர் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணாவது வருஷத்துக்கு மறுபடியும் நீங்க இதே யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு வருஷம் வட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் மூணாவது வருஷம் மறுபடியும் ஒரு இருபது பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா டுவெண்ட்டி ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபைவ் இன்டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சார் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிளஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் என்ன கொடுக்கும் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆக மொத்தம் மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ தனி வட்டிக்கு விடும்போது உங்களுக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் வட்டி கிடைக்குது அதே கூட்டு வட்டிக்கு விடும்போது எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது சரியா ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன ரெண்டு வட்டிக்கு விடுறதுலையும் கிடைச்சிருக்கிற வித்தியாசம் கையில் கிடச்சிருக்கிற காசு எவ்வளோ வித்தியாசம் வருதோ அதை கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் வித்தியாசம் எவ்வளோ பார்த்ததுமே தெரியுது பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பைசாவில் எவ்வளோ வித்தியாசம் வந்துருக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா ஸோ உங்களை கேட்கறது சம் ப்ரின்சிபல் அதாவது நூறு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறேன் ரைட்டா ஸோ இங்கே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் தப்பே இல்லை ஸோ நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது தான் இந்த நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னா இந்த நூறு என்னன்னு உங்களை கேட்டுருக்காங்க சரியா நூற்றி இருபத்தெட்டு நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஆர் ஃபோரில் கூட கேன்சல் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டூ சார் ஃபோர் இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ரைட்டா ம் தேர்ட்டி டூ ஒன் சார் தேர்ட்டி டூ ரிமைனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ ஃபோர் சார் அப்போ எனக்கான ஆன்சர் என்ன நூற்றி நாற்பது இன்டூ இருபத்தி அஞ்சு பல வகையாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் கேல்குலேட்டும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நூற்றி நாற்பது பிரிச்சிங்கன்னா ஏழு இன்டூ ரெண்டு இல்லையா ஸோ எனக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஏழில் டிவைட் ஆகும் இது ஏழில் டிவைட் ஆகாது இதுவும் ஏழில் டிவைட் ஆகாது இதுவும் ஏழில் டிவைட் ஆகாது ஏழில் டிவைட் ஆகக்கூடிய ஒரே ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸோ ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் பல விதமாக ட்ரை பண்ணலாம் மைண்டில் அடிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் அடிக்கலாம் மூணு ஸ்டெப்பில் அடிக்கலாம் இல்லை நார்மல் மெத்தடில் வள வளன் அதிகமாகவும் போடலாம் ஸோ டிபென்ஸ் இது வந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்கு சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போறேன் ராம் அண்ட் தீப்தி ஈச் இன்வெஸ்டட் ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் காம்பவுண்டர்ஸ் பரவாயில்ல ஹவ் அவர் ஆன்வலி ஃபார் தீப்தி இட் வாஸ் காம்பவுண்டட் எவ்ரி எயிட் மந்த்ஸ் ஹவு மச் மோர் வில் தீப்தி ரிசீவ் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ராம் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் பீரியட் டூ இயர் பீரியட் சரியா ராம் அண்ட் தீப்தின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கொடுக்கப்பட்ட அசல் தொகையோ வட்டி விகிதமோ எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் வட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மாறுது சரியா இதில் தீப்திக்கு எட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வட்டி போடுறாங்க ராமுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வட்டி போடுறாங்க சரியா ரைட் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் சால்வ் பண்ண ஓகே அது இதுக்கு முன்னாடி நான் சால்வ் பண்ணேன் இதே கொஸ்டின் எனக்கு ஞாபகம் வருது எப்படி இப்ப பாருங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்ப என்ன பண்ணுவோம் டூ ஆர் டாட் ஆர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோமா டூ இன்டூ ஆர் என்ன தேர்ட்டி டாட் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன நைன் ஹண்ட்ரட் சோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க கூடாது இங்க வந்துடும் சாரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சரியா அப்போ ராமுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வட்டி கிடைக்குது சதவீதத்தில் தீப்தி என்ன ஆகுறாங்க பார்க்கலாம் எட்டு மாதத்துக்கு வட்டி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் இருபத்தி நாலு மாதம் இருக்கா இருபத்தி நாலு மாதத்தில் எத்தனை எட்டு மாதம் இருக்கு மூணு எட்டு மாதம் இருக்கும் அப்போ எனக்கான கொஸ்டின் என்ன மூணு வருஷம் ரேட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் ரைட்டு அப்போ எட்டு மாதத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க ஃபோர் த்ரீ சார் ஃபோர் டூ சார் மூணு முப்பது ஆகுது இன்டூ பத்து ரெண்டு இன்டூ பத்து போட்டிங்கன்னா இருபது அப்போ கொஸ்டின் எப்படி மாற்றிட்டேன் மூணு வருஷம் இருபது பர்சன்டேஜ்னு மாற்றிட்டேன் அதே மூணு வருஷம் இருபது பர்சன்டேஜுக்கு தான் இங்கே நான் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ அதையே நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்போது ராமுக்கும் தீப்திக்கும் சதவீதத்தில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே கிடச்சிருக்க
ஸோ முந்நூற்றி நாலு ரூபா வித்தியாசம் வந்திருக்கும் ஆப்ஷன் சி நல்ல கொஷின் கொஷின்ஸ் எல்லாமே எந்த கொஷினுமே ஈஸி நான் சொல்ல மாட்டேன் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது கஷ்டம் இல்லை குவாலிட்டியான கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நான் போகிறேன் கிருத்திகா லென்ஸ் ருபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நிதி ஃபார் அயர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் பரவாயில்ல காம்பவுண்டட் ஆஃப் ஏலி ஃபைன் த இன்ட்ரெஸ்ட் தட் ஹேஸ் டு பி பெய்ட் பை நிதி ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் இவங்க சொல்கிறது ஆஃப் ஏலி ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை ஆஃப் ஏலி இருக்குது ரெண்டு ஸோ கொஷின் எப்படி மாறுது டூ இயர்ஸ் அதே மாதிரி இது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு அப்போது ஆறு மாதத்துக்கு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு இதை ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை எயிட்டு அப்போது ரேஷியோ மெத்தட் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா குட்டி ஃப்ராக்ஷன் வருது அப்போ எட்டு ஒன்பதாக இருக்கும் எட்டு ஒன்பதாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அறுபத்தி நாலுனா அமௌண்ட் எனக்கு எண்பத்தி ஒன்று அறுபத்தி நாலு தான் இங்கே அறுபத்தி நாலாயிரம் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன ஆயிருக்கு இன்டூ தௌசண்ட் இவங்க கேட்கறது வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் அப்போ வித்தியாசத்தை மட்டும் பாருங்கள் அறுபத்தி நாலுக்கும் எண்பத்தி ஒன்றுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு பதினேழு ஸோ பதினேழு இன்டூ ஆயிரம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பதினேழாயிரம் அது எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளியர் கட்டா அடிச்சுட்டு போயிட்டே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போ இன்னைக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஈஸி கொஸ்டின் பார்க்குறேன் இதை நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தரேன் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எத்தனை பேர் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் சின்சியரா பாத்தீங்கங்கிறது இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணும் போதே எனக்கு தெரியும் சரியா ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் கவிதா நாலாயிரம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பேங்க்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆறே கால் சதவீதம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ இது தனி வட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும் இது மைண்ட்லயே அடிக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் இந்த சிஐ தான் எஸ்ஐ கூட யார் வேணாலும் பண்ணிடுவீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ சிஐ ஸ்பெஷலா போகஸ் பண்ணிட்டு போங்க யூடியூப் வீடியோவும் பாருங்க அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெ